Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les quiero a ustedes presentar la versión 20 de Depin. Eh, hace algunos días anunció ya que se encontraba en la fase beta y pues ya podemos, por así decirlo, descargarla y empezar a probarla, empezar a ver qué novedades nos trae. Recién la he instalado, recién eh, he hecho unas, unas actualizaciones y he instalado dos programas para grabar el escritorio. Boco Scream, que también es muy, muy bueno. Kazam, que es el que mi vieja confiable. He hecho un upgrade y un update. Eso es todo lo que he hecho. Realmente aún no he dado ese, ese tour. Eh, pero pues eh, voy a dar mis impresiones en base pues, a algunos artículos que he leído en internet. Y a uno o dos videos que también pues, he podido apreciar como para saber a qué me puede estar a qué me puede estar enfrentando y sobre todo pues sacarle un poco de jugo a, a esta revisión lo primero que nos encontramos eh, y que causa realmente una muy buen impacto una muy buena impresión para mí es este el doc yo lo llamo así no sé si tenga ya otro nombre con sus puntas eh, redondeadas realmente con un cierto eh, una cierta transparencia y que parece estar flotando ¿no? porque pues aquí vemos que no, no está pegado a la pantalla sino que está como flotando <risa> por eso lo por eso mismo lo mencioné eh, de por defecto se encuentra bueno cuando lo instalé estaba como en este tamaño pero estaba buscando como para reducirlo y pues aquí ustedes se pueden dar cuenta que ustedes lo pueden hacer un poco más pequeño un poco más pequeño del tamaño que ustedes de pronto vean que sea más más apropiado vamos a darle un momento así grandecito como estaba acá y listo eh, y por defecto pues nos trae algunas algunas aplicaciones tenemos el menú un menú muy bonito cabe destacar la iconografía que tienen o sea realmente se ve muy pero muy bien trabajada el, el tema de las fuentes también se ve muy pero muy bien hecho o sea pintan muy muy pero muy bien es un menú muy estilo windows windows 7 por así decirlo pero pues obviamente como con esteroides y un muy buen muy buen maquillaje aquí ustedes podrán ver las categorías en las cuales se agrupan los programas eh, bueno aún no trae nada como en ofimática pensé que iba a traer wps o, o libreoffice pero no no trae nada en video si sí trae uno que otro programa más los que he instalado yo eh, kazam y boco screen eh, bueno, regresemos y pues aquí nos lista o nos deja ver los directorios eh, de nuestro de nuestro usuario, ¿no? los directorios principales. Eh, aquí tenemos eh, la opción para mostrar el escritorio, es decir, si, le, si tenemos muchas ventanas o estamos trabajando en algo y queremos ir directamente al escritorio y no empezar a minimizar, pues podemos darle mostrar el escritorio y nos lleva automáticamente. Aquí tenemos una vista multitarea que pues en este momento pues no hay nada que mostrar pero por ejemplo si yo tuviera bueno vamos a abrir aquí el, el gestor de archivos y vamos a abrir por aquí bueno esto lo vamos a dejar de, de últimas porque realmente es como el plato fuerte y es eh, algo que renovaron por completo realmente dice el, el, el centro de control o, o las configuraciones eh, bueno abramos otro gestor de archivos abramos otra dos y si vamos aquí a multitareas pues vemos las ventanas que tenemos abiertas de todos los programas ¿no? y podemos cerrarlos vamos aquí a cerrar entonces realmente pues eh, esto lo tienen pues que, creo que todas las distribuciones luego tenemos el gestor de, arch de archivos eh, vemos que pues tiene un icono muy muy bonito y cabe destacar que todos los iconos y las ventanas los bordes eh, tienden a ser redondos en las, en las puntas no inclusive ustedes pueden ver la sombra como el, el hover que se hace sobre cada elemento y ven que ese gris tiene unos bordes acá entonces todo como que sigue ese patrón no bordes más bordecitos en las esquinas bordes eh, realmente pues pintan muy bien y realmente los los iconos que uno se encuentra esos iconos por defecto me parecen que realmente son muy muy pero muy hermosos muy bonitos eh, vemos por aquí unos unos vídeos de, de muestra no no trae bueno no trae gran, grandes cosas algo que algo que me está llamando mucho la atención es lo bien que se está 
eh, ejecutando, ¿no? Lo bien que se está moviendo, porque estoy en, estoy en un equipo que es un Intel Pentium. Ya más adelante les voy a mostrar bien las características. Eh, es un equipo que tiene más o menos unos 10 años de uso, entre 10 a 8 años tiene este equipo. Eh, aunque sí tiene unas, eh, 20, una, perdón, unas 20, iba a decir, unas 8 GB de, de RAM, pero igual es un equipo con un procesador bastante, de bastantes años ya. Y pues me parece que está, movi está moviendo de pin muy, muy bien. Eh, veamos, eh, tenemos eh, Chromium por defecto. No sé si, si tengamos Firefox. No, no está. Habrá que instalarlo. Trae eh, Chromium por defecto. Aquí tenemos el, el centro de software, el app, el app Store de, de esta versión de Epin. Que, bueno, no, no sé qué tan bien esté ahorita. Vamos a ver si, si nos carga algo. Mm, si funciona. He visto en algunos videos que no carga. Quizás por estar aún en... Ah, bueno, no cargaba entonces. Quizás por estar en un estado beta, pues no, no carga por completo. Creo que algunas categorías se demoran en cargarlas. Y pues que nos encontramos con, con que todo está en, en chino, ¿no? Hay muchas cosas que están en chino. Pero realmente es un, es un muy bonito centro de software. Y aquí está siempre la opción de cambiar el tema por un tema oscuro. Que realmente me gusta más que el claro sobre todo por un tema como de para la vista nos sea, siento que el, el blanco es o no sé si sea también por el brillo es posible pero el brillo el, el blanco a veces no me parece tan cómodo para trabajar sobre todo si, si voy a permanecer mucho tiempo eh, sentado eh, en el portátil bueno en el portátil no frente al portátil eh, trabajando pero no me gusta más el, el tema oscuro pero ya vamos a ya vamos a ese lado no a ese punto eh, bueno ese es el, el centro de software y muy intuitivo de utilizar ¿no? y que nos permite instalar programas de una manera sencillísima aquí tenemos la parte de música que eh, bueno no aparece nada la idea es que nosotros por ejemplo eh, abramos una carpeta y la idea sería por así decirlo como eh, añadir la carpeta de música a el programa de música ¿no? como para tener toda la, todas las canciones y todo esto ¿no? como si fuera un, un spotify o algo así por el estilo y todo eh, programa donde ustedes vean estas tres estas tres líneas que son como opciones eh, les permite realizar ajustes y les permite cambiar el tema oscuro a veces eh, en las configuraciones uno lo hace pero no, no cambia el no cambia el tema en todas las aplicaciones no sé por qué en Depin 15.11 pasaba pero bueno eh, Aquí lo pueden hacer manualmente, si pronto llegan a encontrar algún programa que se mantiene en blanco, pues si ven este botón, lo pueden pasar a, a oscuro. Ahí está, que me parece que va perfecto, ¿no? O sea, a mí me gusta bastante. Y que esté nativo es fenomenal realmente. Bueno, creo que aquí es fenomenal. Bueno, sí, tema claro, perfecto. Eh, bueno, esto siempre aparece porque, pues bueno, no, no hemos añadido música, entonces, pues le damos. Eh, ah, bueno, si le damos acá, lo que hace, está la opción de minimizar. Lo que hace es que nos deja el programa aquí como un como un icono, como ejecutándose en segundo plano. ¿no? Entonces, pues vamos a simplemente a salirnos y ya está. Algo muy interesante también es el tema del calendario, o sea, está totalmente, totalmente renovado. Eh, aquí ustedes pueden, pues bueno, está no lista los días. Eh, está aquí en, en, en una vista en una vista mensual ustedes pueden cambiar la vista mensual semanal y diaria no eh, realmente muy muy bonito o sea muy bien logrado o sea está tan bien hecha esta parte gráfica que realmente me hace muy pensar si por qué no quizás eh, usar usar de pin como sistema operativo principal y quizás tener quizás no usar ubuntu ¿eh? pero bueno es que ubuntu eh, lo llevo usando 10 años y a pesar de todos sus detractores creo que es la distribución mundialmente más reconocida y que aparte tiene muchísimo pero muchísimo soporte así que pues eso es como que algo que, que te agarra ¿no? de ubuntu y y haces que permanezcas tanto, o en mi caso, permanezca tanto tiempo con ella. Y no me pase a ninguna otra. Eh, y pues ya mañana saldrá su versión 20.04 y la podré por fin ver e instalar. Hacer una review y ver qué tal. 
pero realmente Epic me, me inquieta bastante ¿no? para, para usarla mm, aquí tenemos como bueno no sé qué sea esto realmente porque esto ok estos son los meses los meses del año no creo que este es esto es abril esto sería sería mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre y diciembre ah no ok estos ya son los del los del 2000 los del 2019 Aquí ya ha pasado 2020. Ah, ok, son los años, son los meses. Bueno, interesante. Igual, lo mismo que les he mencionado, lo pueden pasar al, perdón, lo pueden pasar al tema oscuro, ¿no? Mira cómo se ve. Muy bonito también. Tema claro. Listo, perfecto. Si ustedes pulsan sobre un día. Ah, bueno, creo que clic derecho, nuevo evento. Entonces pueden empezar a crear eventos, ¿no? Pueden eh, sus, sus recordatorios. Entonces pues está bastante bastante bien bien hecho realmente no han pensado en, en muchos detalles que normalmente pues no no se hace aquí vemos bueno ese icono veamos bueno configuraciones me lo salto lo dejo para el final eh, aquí tenemos eh, bueno el teclado creo que esto es la, la distribución del, del teclado es un teclado en pantalla no, no recuerdo muy bien keyboard o quizás para ajustarlo la parte del el icono del sonido que me indica pues el volumen actual redes inalámbricas que ha reconocido perfectamente eh, mis redes ¿no? y las redes que están alrededor tener en cuenta que este es un equipo de hace casi 10 años eh, y que reconoce el hardware sin ningún problema ¿no? que eso es bastante también admirable ¿no? de las distribuciones eh, que aún en equipos antiguos logran reconocer su hardware Ahí les doy un ejemplo, Ubuntu 18.04 no reconocía la red inalámbrica, la tarjeta inalámbrica de laser que vendí, que tenía eh, y al momento de instalarlo, de instalarle Depin 15.11, el cual lo trabajé muy bien en ese, en ese equipo, sí me reconocía la red y pues decidí quedarme con Depin y darle una oportunidad en ese equipo. Pero como ya no lo tengo, pues no lo puedo tener, porque si no, de lo contrario, se pasa a Depin 20 y listo. Este es el icono de la red cableada, o sea, si conectamos un, un cable de red para acceder a internet pues aquí no lo va a marcar como conectado aquí vemos como una x roja pequeña eh, notificaciones que o sea yo no he usado mucho eh, muchos eh, sistemas mac pero esto pinta muy parecido o sea muy muy pero muy parecido eh, por lo que uno ve como en los videos y sobre todo por una, dos o tres veces que he usado este, este año Mac en, en la universidad cuando tuve clases, porque bueno, ya, ya, ya no tenemos clases, ya el, el semestre lo vamos a pasar virtual. Pero sí pinta muy, muy por ese lado y creo que también están trabajando en un asistente de voz, pero no sé si es para esta versión o saldrá más adelante. El tema de la batería, que bueno, pues en este caso, ah, bueno, no quería mostrar esto todavía. Bueno, es un equipo que tiene que estar siempre conectado. Y un icono que, si mal no estoy, lo que hace es que guarda todos estos iconos. Exacto. Entonces es como que me los guarda si no los quiero tener. Esta distribución también me parece bastante, bastante cómoda, bastante chévere. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, teclado en pantalla que no me interesa. Eh, la hora y fecha. Y si le doy clic, me abre el calendario. La opción de, de apagar. Bastante bastante chula eh, bueno aquí como como me regresa ah, con escape y tenemos una papelera de reciclaje ahora bueno esto ya lo vimos y ya ustedes se han podido dar cuenta que lo podemos pasar a oscuro y yo lo trabajaría así o sea mucho eh, también tenemos por ejemplo las creo que por acá las vistas en, en lista en cuadrícula que qué es esto no sé ah bueno un poco como para ver eh, las propiedades, ¿no? Un poco de lo que yo selecciono, las propiedades del directorio en donde me encuentro y como información. Y si yo elijo un archivo eh, al azar, lo que va a hacer es que me va a mostrar información sobre ese archivo, ¿eh? Bastante, bastante chulo, ¿no? Bastante útil, muy interesante, ¿no? Como para no tener que el clic derecho, propiedades, sino que pues que inmediatamente lo esté mostrando acá, ¿no? Muy, 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 pero muy, muy chévere, ¿no? muy bien eh, aquí tenemos un tema de ajustes 
que ustedes pueden ir empezar a, a probar como por ejemplo eh, lo básico eh, abrir siempre la carpeta eh, en una nueva ventana eh, que por ejemplo al abrir la ventana al abrir esta carpeta o este icono de gestor de archivos aquí por defecto me está mostrando el equipo pero yo puedo decidir que me muestre la carpeta personal o que vaya directamente a documentos siempre que yo abra el gestor de archivos me va a llevar a documentos ¿no? entonces ustedes pueden aquí un poco configurar como el comportamiento que tendrá el gestor de archivos así que muy muy pero muy interesante también esta parte y sobre todo las opciones de configuración que tienen son muy muy pero muy buenas aquí hay muchas bueno quizás no las vamos a ver todas aquí ya ustedes las 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 podrán ver de tarea bueno aquí tengo esto no sé ah ok es como el, el, el zoom de los archivos ah vea pues bueno ya que si estás muy ciego lo puedes dejar al máximo no pero yo creo que yo creo que ese tamaño está bastante creo que este es el mínimo sí este es el mínimo yo creo que ahí está bastante bastante bien bueno quizás ahí ya aquí me parece un poco exagerado ahí estaría bien bueno veamos qué más tenemos por acá todavía sigo fascinado por todo el tema de que se mueva tan bien en este equipo o sea, yo no me, ni me imagino cómo se moverá en, en el equipo que yo uso propiamente. Bueno, en el escritorio está la opción para... Bueno, pues hay muchas opciones, ¿no? Cuando, cuando le damos clic derecho. Esto a veces eh, en un, algunas distribuciones no son como... O sea, no hay tantas, ¿no? La opción de crear carpetas, crear un documento de, de Office, una hoja de cálculo, una presentación. Lo que no entiendo es si no... Una presentación, pero qué... ¿Esto con qué se abre? Oh, ah, un PPT. ¿Esto con qué se abre? No hay programas para abrir. Bueno, habrá que instalar el LibreOffice. Pero te manda a hacer... O sea, te coloca el icono del Office. ¿No? Y la extensión de los documentos de Office. Bueno, por lo menos .doc. Esta, esto es del 2000, 2007, ¿no? Porque el 2010 en adelante ya utiliza el docx. Bueno, vamos a dejarlos por aquí. ¿Qué más opciones tenemos? Eh, las opciones de ordenar por nombre, por fecha. Ahí las ven. Eh, agrupar automáticamente. Esto, esto lo que hace es que dependiendo del, del tipo de archivos que ustedes tengan eh, en el escritorio, él los agrupa en carpetas. ¿no? Como estos son documentos, pues los agrupa en una carpeta que se llama documentos. No, no hay rollo con eso. Organizar, seleccionar todo abrir en terminal lo que hace es que nos abre una terminal es la misma terminal de, de la versión 15.10 prácticamente 15.11 con sus respectivas opciones mm, veamos qué más tenemos por aquí configuración de la pantalla bueno nos lleva aquí otra vez otro spoiler ya lo vamos a ver y la opción para fondo de pantalla y salva pantallas el fondo de pantalla es el que ustedes ven pues de fondo justamente ahora aquí muy bien y nos da la opción de que solo sea en el escritorio o también en la pantalla de bloqueo así que pues nada mal bueno aquí muchos colores no hay más o sí aquí aquí si sí hay más este pescado se ve chulo nada mal bueno hay muchos no vamos a dejar el pescadito solo escritorio pantalla de bloqueo salva pantallas si mal no estoy ya wow salva pantallas si mal no estoy es cuando la pantalla eh, ah wey el salva pantallas es cuando por ejemplo hay un tiempo de espera en el que la pantalla por así decirlo no se bloquea pero como que te pone un, un como con una animación ¿no? entonces estas son las animaciones ¿No? ¿Y a cuánto tiempo se ponen esas animaciones? O sea, los, al minuto, a los 5 minutos o nunca. Bueno, no, no entiendo muy bien esta configuración, pero es, es básicamente eso. Esto yo vi que lo hacía, eh, tengo creo que Ubuntu, eh, el Ubuntu, Ubuntu en, un, en un equipo con pocos recursos y me, me ponía algo parecido. Y... Si ustedes quieren que se reactive 
la pantalla o ustedes poder volver otra vez a, a activar la pantalla que pide una contraseña entonces marcan no no hay no hay lío con eso veamos por aquí qué más tenemos creo que no hay más de que hablar por el momento ah bueno este es un es un modo de uso no aquí el este doc también tiene pues eh, opciones clic derecho complementos podemos mostrar o sea si yo no quiero que aquí se muestre por ejemplo la parte de tecla de pantalla mira sobre la parte eh, inferior derecha puff se va el teclado en pantalla si yo no quiero que esté la la, papel, la papelera puff se va la papelera no entonces son como esas opciones que están allá y papelera listo creo que también se puede mover de una de un lado a otro sí o sea las pueden cambiar el orden no hay lío con eso el estado mantener siempre visible entonces cualquier ventana que nosotros habla, abramos cuando la maximicemos siempre va a estar por encima del dock cuando le demos estado mantener oculto pues siempre va a estar oculta y pues no sé cómo hacer para luego que se muestre ¿no? quizás con, con la tecla de inicio de, del, del teclado y el ocultado inteligente pues ya oculta el dock cuando hay una pesta cuando hay una ventana que está ocupando toda la pantalla pero si no lo está pues el dock se muestra no perfecto <coughs> veamos qué más tenemos por acá ubicación abajo arriba no sé quizás a algunos les guste la posición de arriba no bueno eso se escuchó eh, eh, sensual pero bueno a quizás a algunos les guste eh, bueno está a la izquierda aquí ya nos hace una redimensión de los de los iconos porque pues obviamente y aquí tenemos la ubicación de la derecha igual que la izquierda pero pues ahora a la derecha tarán eh, en mi defecto pues me gusta que se vea abajo sí se ve muy bien ahí eh, el modo el modo elegante es este que ustedes ven acá bueno es el que está por defecto no el modo eficiente lo que hace es que nos fija la barra como al borde inferior de la pantalla y nos muestra como si fuera un menú el estilo windows 7 windows 8 windows 10 no con los iconos respectivos no este es un modo que se suele utilizar mucho en equipos con bajos recursos diría yo que en este pero pues veo que realmente está trabajando muy bien aquí eh, y el menú pues se sigue conservando igual entonces ustedes pueden tenerlo de esta forma sí bien aquí ahora eh, pueden también tenerlo como un estilo mac por, ese, por ejemplo entonces aquí ustedes le dan en este icono y ahora todo pasa a ser de esta manera o sea si yo quiero por ejemplo buscar el monitor del sistema lo busco si yo quiero buscar por ejemplo eh, bueno chromium lo busco eh, Kazam a mí me gusta en lo personal me gusta y aquí hay como algo para poder buscarlos por las categorías entonces eh, que bueno yo quiero buscar algo de gráficos pues me muestra todo lo, lo que esté gráficos la parte del sistema eh, video música internet los programas que existan o sea nos, nos organiza todo entonces pueden tenerlo pueden tenerlo activo entonces cada vez que ustedes pulsen la tecla de inicio o vayan al menú se va a mostrar o si no pues no se muestra si ustedes quieren regresar al menú como estaba pues vuelven y dan aquí y ya está así ahora la combinación que yo uso es además de esta de este menú que me gusta este esta forma que tiene es esto tenerlo en el modo elegante no o sea pero quizás un poquito más más pequeño bueno quizás más grande bueno hasta dónde hasta dónde se agranda hasta ahí un pequeño pequeño y hasta ahí llega de pequeño yo creo que yo creo que acá está 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 bien no aquí tenemos creo que va, va muy bien y bueno ya este sería todo lo que tendría yo por por mostrarles un poco de de Depin en su versión 20 de eh, beta que pareciera que no estuviera en beta porque pues bueno realmente está funcionando muy pero muy bien y me sorprende demasiado realmente demasiado que funcione también en este equipo o sea 
porque es un equipo de hace 10 años, es un procesador de hace 10 años y pues sí, tiene eh, 8 GB de RAM, pero es un equipo viejo. Ah, bueno, en uno de los, bueno, me estaba despidiendo y no había mostrado aquí la parte de configuración. Eh, en uno de los posts que leí de un blog muy reconocido llamado Muy Linux, informaba que había que tener, o sea, que la instalación, quizás no sé si fue que te lo dijeron mal o no hicieron bien como la parte de, de investigación, pero decían que la instalación consumía 64 gigas. O sea, yo no, en, cuando leí eso no entendía realmente de dónde me iba a sacar 64 gigas para consumir en la instalación. O sea, es que ni Windows. Y pues aquí nos damos cuenta que pues hay apenas 6 gigas usadas. Quizás lo que decía realmente el, el artículo original, quizás escrito en chino y la tradujeron mal, era que pues mínimo se tenía que tener un, un disco de 64 gigas o 64 gigas de, de, de almacenamiento de espacio eh, para un buen trabajo, pero no que la instalación fuera a consumir eso. O sea, es que realmente era una, o sea, era una barbaridad. Y ahora, una de las joyas de la corona de Depin en su versión 20 es su su centro de, de control su centro de configuración primero o sea la forma en como todo está organizado los iconos o sea creo que es bastante alucinante y realmente se convierte diría yo que en uno de los mejores lanzamientos de este año 2020 de las que va a dar de qué hablar eh, y algunos se han atrevido a decir que Depin en esta versión 20 va a traer eh, va a traer eh, Linux al escritorio. Mm, no estoy tan seguro de eso porque eh, bueno hay muchas barreras por romper, pero pero creo que es un es algo muy muy pero muy muy bonito que sin duda seguramente va a atraer a muchos usuarios interesados. Eh, veamos que tenemos aquí la parte de configuraciones, cuentas para cambiar la contraseña de administrador, poder iniciar sesión automáticamente o poder iniciar sesión sin la contraseña eh, se pueden aquí agregar más cuentas ¿no? eh, bueno y cada vez que entramos a una configuración eh, pues de forma automática sobre el lado izquierdo pues vamos a tener la opción para entrar a todas las demás ¿no? directamente ¿no? cuentas en la nube la parte de pantallas aquí está, pantalla <coughs> les voy a mostrar a ustedes todas las resoluciones eh, que reconozca de su monitor, ¿no? Pues como este monitor la resolución máxima es esta y la mínima es esta, pues me muestra únicamente pues como pues esas tres apenas, ¿no? Aquí está un, un tema para configurar el brillo. Uy, por ahí se ven como unos unos tirones negros. Pero bueno, ahí está el brillo. El escalado de la pantalla. Bueno, aquí dice que este esta pantalla solo soporta el escalado del 100%. La tasa de refresco del, del monitor. Hay monitores que pues tienen muchas tasas de refresco, ¿no? Entonces pues aquí podrían ustedes seleccionar la que la que quieran. El tema de aplicaciones, las aplicaciones por defecto, el navegador, como únicamente tiene Chromium, pues muestra Chromium, pero aquí sería para ustedes configurar las aplicaciones por defecto que se van a utilizar con estos programas. Música, video, imagen y la terminal, pues la terminal o u otra que instalen. El tema de personalización y esto es también muy muy pero muy bueno aquí esta opción de auto no sé por qué aparece no sé en qué en qué entraría a, a operar pero aquí tenemos la opción de oscuro bueno no sé si, si cerrando y volviendo a abrir eh, queda oscuro y no no queda oscuro no sé si fue que me bueno, no sé si es que no he, no he aplicado los cambios, pero no no pasa oscuro. Aquí sí pasa oscuro. Bueno, quizás por estar en beta no, no hace bien el, el cambio. O quizás hay una opción de guardar y no sé, pero no la veo. Aquí tenemos algo que se llama el color de, de resaltado. ¿Qué es ese color? Es cuando estamos en una opción. Por ejemplo, en este caso estoy en la opción de personalización y la opción de general. Eh, pero si yo cambio a naranja, pues cambian. Si cambia este color, cambian. Entonces, pues hasta eso nos permite personalizar. Efectos de ventana. Transparencias. También están. El tema de los iconos, ¿no? Eh, veamos. Yo usaría los iconos. 
oscuros eh, bueno bloom dark porque pues aquí tengo el tema que es que es oscuro bueno quizás cuando reinicie cambia eh, bueno, aquí está el, el tema de los iconos los iconos que el tema de, de iconos del o de temas del cursor por defecto está en bloom bien la fuente el tamaño el tipo de fuente o sea esto me parece muy 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 chévere no sé si las otras distribuciones también lo traían eh, o por defecto estaba así de sencillo pero el poder cambiar la fuente genial el apartado de red red cableada red inalámbrica los demás tipos de red eh, detalles de la red bueno como para poder configurar aquí tengo que estoy conectado a mi, a mi red inalámbrica si le doy bueno me aparece en el resto si le doy clic bueno de pronto aquí ah bueno ya sí veo como los ajustes que puedo tener no también muy muy pero muy organizado todo la parte de sonido el altavoz el micrófono que pues es el que ahorita estamos utilizando este equipo tiene el audio dañado no le, no le sirve ni el micrófono ni el altavoz ni los auriculares o sea nada me tocó por una tarjeta usb poderme conectar un poco de ahí está la tarjeta usb ahí está eh, un poco el bueno, algo avanzado, efectos eh, bueno, efectos de sonido no al arrancar, al cerrar sesión notificaciones eh, si no les gusta pues puede ser que ¿la escuchan? bueno, si yo lo doy acá o le doy doble clic No sé si pueda deshabilitar uno que no quiera escuchar, por ejemplo. Mm, veamos. No. Será quitarlos todos. Bueno, qué sé yo. El tema de fecha y hora. Vale. Muy, muy, muy bonito. O sea, este apartado de configuraciones. O sea, es realmente una maravilla. O sea, tengo que tengo que confesarlo una verdadera maravilla eh, el formato de la obra bueno opciones energía mmm, cuando está con batería cuando está enchufado el lo general cambio de modo automático uh, contraseña requerida para encender el equipo y bueno opciones del, del mouse o sea realmente este centro o se atrae muchas cosas para, para configurar, o sea, hay muy bien ordenado todo idioma idioma y teclado también no hay lío con esto, actualizaciones aquí, el sistema estamos en la versión 20 beta, efectivamente eh, tipo de arquitectura 64 bits, el núcleo que trae el kernel es la versión 5.3 Ubuntu 20.04 si mal no estoy, sale con la versión 5.4 así que pues no hay gran no hay gran diferencia así como significativa digo yo ¿no? no no vaya a ser que alguien me diga pero cómo que no hay diferencia significativa de la 5.3 a la 5.4 no pues es mi opinión el procesador un intel pentium este modelo que no sé de qué año será por la fecha de fabricación del portátil de por ahí del 2010 2011 apenas de 2 gigahercios y aquí que que sé yo dos dos hilos dos núcleos y la memoria así de 8 gigas porque bueno este portátil me lo prestaron con 2 gigas y me pude conseguir dos tarjetas DDR3L de 4 gigas y se las coloqué y pues bueno, tiene 8 gigas obviamente porque 4 y 4 pues 8 y se mueve muy muy bien, ustedes se han dado cuenta en, en todo el video que pues no, no, he tenido, no he tenido ningún tipo de parón el acuerdo de licencia que pues nadie, nadie lee aparte que está en inglés y pues no, mi inglés no es tan avanzado como para leerlo fluidamente eh, el acuerdo de usuario final también en inglés por ahí vi una imagen que bueno que en alguno de esos puntos como que decía que iba a recolectar cierta información tuya como bueno no sé para qué fines eh, pero pues bueno si saben inglés y quieren echarle una ojeada bueno traducirlo no también es válido pero a veces las traducciones no son tan tan exactas como conocer realmente o saber realmente leer inglés entenderlo así que pues le pueden dar una, una ojeada ajustes generales Menú del arranque. Veamos, mostrar el menú del arranque. Uh -huh. Veamos. Aunque es la única eh, 
es el único sistema operativo que hay pero pues me muestra en menos del arranque eh, el tema bien y pues ya no hay más pero realmente esto esto es esto es una maravilla esto es una maravilla aquí se puede esto reducir un poquito veamos bueno, se reduce hasta cierto punto pero no más ¿eh? no más seguramente aquí también se reduce hasta cierto ah bueno este sí se puede reducir más no hasta cierto momento y listo ya está no vamos a dejarla acá sí ah, veamos si funciona algo que es Windows hacia allá o oh, no cambio fue de ventana de, de ventana no como de, de, de espacio de se llaman como escritorio de tareas no si mal no estoy creo que es el nombre <coughs> bueno aquí vamos a, a tomar ahorita una, una captura de pantalla pero bueno esto es Depin en su versión 20 en su fase beta realmente una muy buena distribución que me tiento bastante a querer instalarla y a querer tenerla en, en mi equipo en el equipo que uso todos los días y bueno es que realmente es, es, se ve que es, es bellísima y, y trabaja muy bien estando en beta eh, hice un video que ustedes ya lo van a ver mostrando la distribución Ubuntu DDE que es Ubuntu con el entorno de escritorio de Depin 15.11 y hay cositas que quizás por estar en el estado beta no funcionan muy bien o no funcionaron muy bien pero aquí yo he visto que todo está funcionando de maravillas aunque bueno únicamente llevo con ella probándola que menos de menos de dos horas incluyendo el review que les estoy haciendo pero pues realmente parece ser una, una muy 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 buena distribución eh, yo quedé gratamente sorprendido con su versión 15.10 me funcionó de maravilla y pues eh, espero que esta distribución pues eh, les ofrezca una experiencia a todos ustedes también de pelos eh, a mí pues aquí con este equipo viejito lo está haciendo realmente me, me da una muy buena muy buena experiencia y creo que o sea logra muchas cosas realmente muy muy pero muy buenas y que me agradan bastante entonces espero que todos ustedes eh, puedan hacer sus respectivas pruebas sus, sacar sus propias conclusiones y pues bueno ya decidirán si se atreven a usar esta distribución o siguen usando la que venían por defecto pero creo que merece merece una oportunidad realmente merece una oportunidad y bueno ya no siendo más y para no extenderme demasiado no sé cuántos ya minutos llevo grabando eh, me despido eh, por favor cualquier inquietud cualquier duda la pueden dejar en el en, el, en los comentarios de este vídeo o pueden contactarme por mis redes sociales y demás bueno sí redes sociales y demás que dejo en la descripción del vídeo eh, y bueno eh, a seguir ustedes a seguir en casa todos para, para evitar todo esto del, del, del coronavirus y, y pues espero que, que pase pronto y que todos ustedes estén estén bien y sus familias igual así que no siendo más me despido y nos vemos en un próximo video mañana posiblemente con, con la versión de, de Ubuntu 20.04 y, y viendo si mi internet está bien una transmisión en vivo también mañana así que nos vemos